ग्लोबालाइजेशन एंड इकोनमिक रिफर्म सिलेक्टेड एरिया जार मध्य आज एशिया आफ्रिकान कन्टिनेंट सेकेंड यूनिटे देखो एथनिक पलिटिक्स इन कम्पारेटिव पलिटिक्स इस्ट यूरोप एशिया अफ्रिका एवं श्रीलंका सत्य कथा बोलते कि यूनिट रही दो इटर को इूनिट ही एक घंटार आलोचन सम्पूर्ण है ना तबुओ हमें चेष्टा करब जत खानी छुए जावा जाए क्षेत्र निजे का प्रश्न मन है खाली शुए चले जा शिक्षार्थी कत खानी लाभवान हबें से विषय सन्देह आज तबु हमें चेष्टा करब छुए जावा जत खानी सम्भव डिटेले बला कारण समय खूब संक्षिप्त चेष्टा कर प्रथम कथा जे इूनिट वन आलोचना इूनिट वन आलोचना दिए शुरू करब ग्लोबालाइजेशन इकोनमिक रिफर्म मूल थीम एक ग्लोबालाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दे आर टू टर्मिनोलॉजी कंबाइन इन दिस यूनिट वन नंबर वन इज ग्लोबालाइजेशन एंड अनदर इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वन थिंग इज दिस व्हाट इज द मीनिंग व्हाट डू मीनिंग बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्लोबालाइजेशन और ग्लोबलाइज एरिया So that's why I start with the two. Discuss with two terminology. One is globalization, and another is uh, economic reform. I think everybody knows about the economic reform. What is economic reform, and what is the features of economic reform? But I want to say here the relationship between the globalization and economic reforms, because uh, main features of economic reforms today is purely related with the. globalization so we have to know what is the meaning of globalization and the features of globalization also and then we discuss about the uh, specific area like asia uh, south asia east asia uh, like this country also and in second part ethnic politics in comparative politics is the europe and Asia, Africa, and Sri Lanka. You know all these uh, continent: Europe, Asia, Africa, and Sri Lanka is a country. So the area, our uh, area is vast. So we have learned the common feature of these uh, countries and uh, continents. It is uh, second part. Let's start our unit one, that is globalization and economic economic reforms. So I want to discuss about. What is economic reform? What does economic reform mean? Economic re uh, reforms is uh, defined as a changes introduced by the government to bring an uh, improvement in the economy of the country through various reforms and policies. Just like our India uh, introduced uh, his uh, her economic policy reforms policy in nineteen ninety one. so what is uh, economic policy uh, and economic reform economic reform means a uh, changes introduced to a uh, chance chances to introduce the government to bring a uh, improvement of the economy of the uh, country through various reforms and policies that means ami jodi banglay boli tahole ekhon je bibhinno संस्कार नीतर माध्यम एक देशर अर्थनैतिक उन्नति के बाद उन्नति करवार सरकार कर प्रवर्तित परिवर्तनगुल्क अर्थनैतिक संस्कार बोलते आर बोल 
সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সংস্কার এবং সংস্কারমূলক নীতির মাধ্যমে কোন একটি দেশের অর্থনীতির উন্নতি করবার জন্য সরকার যে সমস্ত পরিবর্তনগুলো করার চেষ্টা করে বা করে সেইগুলোকেই আমরা অর্থনৈতিক সংস্কার বলছি আমি কিন্তু সংস্কার রিফর্মস এর কথা বলতে হবে তার মানে ওয়ান অফ দা ইকোনমিক পলিসি এক্সিস্ট কোনো একটা নির্দিষ্ট ইকোনমিক পলিসি টিকে আছে এখন কন্টিনিউ করছে তার কিছু সংস্কার করতে চাইছে অর্থাৎ যে ইকোনমিক পলিসি কন্টিনিউ করছে তার এমন কিছু সংস্কার করতে চাইছি যাতে করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হয় সুতরাং উন্নতি তো হবেই গভর্নমেন্ট সবসময় ইকোনমিক পলিসির অবজেক্টিভই থাকে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বাট হিয়ার দ্য ইকোনমিক রিফর্ম ইজ রিলেটেড টু দ্য গ্লোবালাইজেশন পলিসি সো ইট ইজ টু মাস ডিফারেন্ট ফ্রম আদার রিফর্মস এটা আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা কিন্তু সাধারণ সংস্কারের কথা বলছি না আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা অবস্থায় দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা বলছি অর্থাৎ ইকোনমিক রিফর্মস এখানে আমরা অনলি ইকোনমিক রিফর্মের জন্য ইকোনমিক রিফর্ম করছি না আমরা কিন্তু গ্লোবালাইজেশনের যুগে দাঁড়িয়ে গ্লোবালাইজেশন পলিসির সঙ্গে অ্যাটাচ যে সমস্ত পলিসিস গুলো সেগুলো ইন্ট্রোডিউস করছে আমাদের দেশ বা আমাদের দেশের মতো অনেক দেশ সেই পলিসি গুলোকেই আমরা অর্থনৈতিক সংস্কার বলছি অর্থাৎ বিভিন্ন রকম সংস্কার অর্থনীতির বিভিন্ন আসপেক্টে যে সমস্ত রিফর্মস পলিসি প্রপোজালস গুলো আমরা নিচ্ছি বা পলিসিস গুলো নিচ্ছি যার আলটিমেট অবজেক্টিভ হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করবার উন্নতি করা তাই তো সুতরাং এটাকে আমরা অর্থনৈতিক সংস্কার বলছি যেমন ভারতে বা আমাদের আলোচনায় বা আমাদের সিলেবাসে যেগুলো রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ইজিপ্ট সাউথ এশিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়া যার মধ্যে ভারত অবশ্যই থাকবে এই সমস্ত দেশের যে সাবেক অর্থনৈতিক নীতিগুলো ছিল সেই সাবেক অর্থনৈতিক নীতি থেকে আমরা নতুন অর্থনৈতিক নীতিতে প্রবেশ করলাম যেমন ভারতের উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি নাইনটিন নাইনটি ওয়ানে আমরা নিউ ইকোনমিক পলিসি বা উদার নীতি অর্থনৈতিক উদার নীতি বা দিয়ে আমরা প্রবেশ করেছি ইজিপ্টে প্রায় সমসাময়িক সময়কালে আমরা দেখব সাউথ আফ্রিকায় ঠিক তার পরপরেই আমরা সেগুলো নীতি দেখেছি বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যেমন হংকং সিঙ্গাপুর দক্ষিণ কোরিয়া তাইওয়ান এই সমস্ত দেশ যেগুলো রয়েছে সেই সমস্ত দেশগুলো কিন্তু প্রথাগত আমরা যে অর্থে উপনিবেশ বলি সেভাবে না থাকলেও তারা কিন্তু শুরুর থেকেই তারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন তার মাধ্যম হিসাবে লিবারালাইজেশন গ্রহণ করেছিল এই লিবারালাইজেশন গ্রহণ করার ফলে তারা কিন্তু আজকে অনেক উন্নতি করেছে যাই হোক আমি যেহেতু আমাদের বিষয়টা আছে গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইকোনমিক রিফর্ম সেই জন্য আমি ইকোনমিক রিফর্ম যেমন বলবো তার সঙ্গে অবশ্যই দ্য এসেন্স দ্য কনসেপ্ট দ্য ফিচার্স অফ গ্লোবালাইজেশন সেটাও আমাকে বলতে হবে তার কারণ ইন ইন দিস টপিক গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইকোনমিক রিফর্মস দে আর ইন্টার রিলেটেড নট অনলি সিঙ্গল টপিক জাস্ট ইকোনমিক রিফর্ম অর দ্য অ্যানাদার সিঙ্গল বা সেপারেট টপিক ইজ গ্লোবালাইজেশন ইট ইজ নট ইট দ্য গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইকোনমিক রিফর্মস ইট ইজ both side of a coin just like that so we have learned about the globalization and then uh, in relation of the globalization policies uh, with uh, we discuss about um, uh, economic reforms so at first uh, now i discuss about globalization what is globalization যদিও আমাদের যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে যুক্ত আমাদের ছাত্রছাত্রী বা আমরা যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র আছি আমরা তারা কম বেশি গ্লোবালাইজেশন বলতে কি বোঝায় আমরা এই এই লেভেলে আসার আগে কম বেশি জেনেছি এই কম বেশি জানার সাথে সাথে আমি নতুনভাবে যুক্ত করতে চাইছি ইকোনমিক রিফর্মস এর বিষয়টিকে 
সুতরাং এই ইকোনমিক্স রিফর্মসটাকে বোঝার জন্যই আমি কিন্তু গ্লোবালাইজেশনের প্রসঙ্গটা আনছি এখানে কিন্তু শুধুমাত্র গ্লোবালাইজেশন বোঝার জন্যই কিন্তু আমি গ্লোবালাইজেশনে আলোচনা করছি না আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইকোনমিক রিফর্মসকে বুঝবো সেই জন্য গ্লোবালাইজেশন বলতে কি বোঝায় সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করে যদিও এই গ্লোবালাইজেশন শব্দ বন্ধটি বা এই টার্মিনোলজিটা কম্পারেটিভলি অনেকটাই নতুন মনে হবে তার কারণ আমরা যদি এটার উৎপত্তি বা এর প্রয়োজন বা এর ব্যবহার দেখি এটা কিন্তু খুব একটা যে পুরোনো টার্ম তা কিন্তু নয় আমরা দেখেছি হাওয়ার্ড বিজনেস রিভিউতে থিওডোর লিফট তিনি প্রথম এই টার্মিনোলজিটা ইউজ করেছিলেন সেই টার্মিনোলজি থেকেই পরবর্তীকালে অর্থনীতির চর্চায় রাষ্ট্রনীতির চর্চায় এটি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং আজকে তো অবশ্যই প্রত্যেকের কাছে এটা খুব ওয়েল নোন একটা টার্ম সুতরাং এই গ্লোবালাইজেশন বিষয়ে আমি যাব যদিও আমি একদম তাত্ত্বিক ভাবে অর্থনৈতিক গ্লোবালাইজেশন বা ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশন বা পলিটিক্যাল গ্লোবালাইজেশন সেগুলো বলার আগেও আমি জাস্ট এর সেন্সটা যদি বলি তাহলে বলা যেতে পারে যে বিশ্ব গ্লোব এই গ্লোব তার ডিফারেন্ট পার্টি আমরা সেপারেটেড ছিলাম আমরা কেউ একটা সময় ছিলাম আমরা কেউ কাউকে জানতাম না তাই তো ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে মানুষের অক্ষমতার কারণে যাই হোক কোনো কারণে হোক আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে জানতাম না এই সুযোগ আমাদের ছিল না কিন্তু এই গ্লোবালাইজেশনের যে কনসেপ্ট ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশনের আগেও যদি আমি বলতে চাই হোয়াট ইজ গ্লোবালাইজেশন তাহলে বলতে হবে যে কোন একটা ধারণা কোন একটা বিষয় যেটা সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রভাবিত হবে বা সংস্পর্শ করবে প্রত্যেকে প্রত্যেককে এই যে অল ওভার দ্য গ্লোব এই 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 বিষয়টা এই মেথডটাকে এই প্রসেসটাকেই আমি গ্লোবালাইজেশন বলি আমি ঠিক আজকের দিনে জানি খুব একটা ভালো উদাহরণ দিতে পারি আমরা যে প্যান্ডেমিকের মধ্যে যাইছি সার্স কোভ টু বা করোনা কোভিড নাইনটিন এর যে ভাইরাসের কথা আমরা জানি কোন একটা দেশে উৎপত্তি হওয়ার সাথে সাথে দেখুন সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে গেল এমন কোন জায়গা নেই বিশ্বে এই বিষয়টি ছড়িয়ে যায়নি অর্থাৎ এমন একটা কমন ইস্যু এমন একটা কমন বিষয় সেটা অল ওভার দ্য গ্লোব কে একটা অ্যাটাচ করে রেখেছে ছুঁয়ে গেছে ঠিক তেমনি কোন একটা ধারণা কোন একটা বিষয় যখন সারা বিশ্বময় হয়ে যায় সেটাকেই আমরা বলতে পারি গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন বিশ্বে সমগ্র বিশ্বে যেটা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বকে যে বিষয়টি সংস্পর্শ করে সেই হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন আমরা যদিও আধুনিক অর্থে এই ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশনের যুগের হাত ধরে আমরা গ্লোবালাইজেশন শব্দটা খুব পপুলার হয়েছে ঠিকই কিন্তু এর আগেও কিন্তু আমরা গ্লোবালাইজেশনের মধ্যে দিয়ে ছিলাম আমরা দেখব এমন কিছু ইনভেনশন আমরা দেখেছি যেটা কোন একটা বিশ্ব কোন একটা প্রান্তে আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও সেটা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে তাই না আমাদের কালচারাল একটা ফ্লো আমরা দেখেছি আমাদের সংস্কৃতি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গেছে সেটা একদম ওয়ান টাইপ অফ গ্লোবালাইজেশন যাই হোক আমি সে বিষয়ে যাচ্ছি না বোঝানোর জন্য বললাম কোন একটা বিষয় সমগ্র বিশ্বে যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বকে কোন একটা ধারণা কোন একটা বিষয় দিয়ে যখন আমরা একত্রিত করতে পারি সেই বিষয়টাকাই হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন বিশ্বায়ন আর আমি আজকের দিনে যে বিশ্বায়নের কথা বলছি সেটা মূলত আধুনিক অর্থে গ্লোবালাইজেশনের নিউ একটা ডাইমেনশন যারা নিয়ে এলো সে হচ্ছে অর্থনৈতিক বা ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশন এই ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশনই মূলত আজকের দিনে গ্লোবালাইজেশনের সব থেকে পপুলার একটা টার্মোলজি এবং প্রত্যেকে কম বেশ এটা ইউজ করে তাহলে গ্লোবালাইজেশন কি না গ্লোবালাইজেশন ইজ এ প্রসেস অফ ইন্টারগ্রেটিং নেশন অ্যান্ড পিপলস কিভাবে করতে পারে সেটা পলিটিক্যালি করতে পারে ইকোনমিক্যালি করতে পারে এবং কালচারালি করতে পারে ইন্টু এ লার্জার কমিউনিটি অর্থাৎ বিশ্বের গ্লোবের যত পপুলেশন আছে হিউম্যান বিং যা বিভিন্ন সোসাইটি তারা বিলং করে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে বা কালচারালি তাদের মধ্যে যখন একটা লার্জার কমিউনিকেশন তৈরি হয় সেই কমিউনিকেশনের প্রসেসটাকে আমরা গ্লোবালাইজেশন বলছি অর্থাৎ গ্লোবালাইজেশন ইজ দ্য প্রসেস অফ ইন্টারগেটিং নেশনস অ্যান্ড পিপলস জাতি এবং মানুষদের ইন্টারগেট করে কিভাবে করতে পারে সেটা রাজনৈতিক ইকোনমিক এবং কালচারাল যে কোনোভাবেই হতে পারে 